欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博长期代言大会总，一十二个代言超三年，他的续约率确实很高。内娱艺人在被营销号们进行对比之时，免不了的就是商务资源对比与影视资源对比了。一个是能够看出该艺人在娱乐圈的商务地位，一个就是能够看出艺人的影圈认可度。说白了，一个代表着钱，一个代表着名。现如今，但凡是一个稍微出名的艺人，身上总会背那么一两个代言，哪怕是刚冒出头的艺人，都会接到各种各样的品牌推广。但毫无疑问，这个时间极短，别说半年了，就连三个月、一个月的也都有。故而评判一个艺人的商务资源如何续约率，就是一个绝对值。作为内娱代言数量最多的艺人，王一博也绝对是被盯得最狠的那一个。2020年，他疯狂官宣新代言，却又在2021年停止了步伐，官宣速度变缓。到了2022年开始，王一博官宣的代言又更多的偏向国产品牌，营销号们就更有话说了。先是王一博的名气不如以往，毕竟对比他的2020年，任何一个年份官宣的新代言数量都比不过那一年。再是王一博接不到好的资源了，否则他怎么都知代言一些国产品牌呢？当然，这些黑子们的酸言酸语是没有人去相信的，毕竟王一博同款的诱惑力实在是太大了，就连刚刚官宣的库迪咖啡都一度让店员们做到手抽筋。那么。王一博的代言究竟如何？不看这些来来回回到期的代言，就看看他的长期代言有多少就懂了。二零二四年是王一博与植村秀合作的第六年，并且从年初官博的博文来看，王一博与植村秀又续约了。二零二四年是王一博与奥迪合作的第五年，同样的，根据官博的博文来看，他们也是续约了。二零二四年。是王一博与红米手机合作的第五年，这个代言目前是处于未到期阶段，是否后后续续约犹未可知。但他们已经携手走过了五年。2024年是王一博与百雀羚合作的第四年，同样处于未到期阶段，后续如何不知道，但他们已然走过四年。2024年是王一博与纯真 E V I S U 福神安踏合作的第四年。且已经续约，会继续携手王一博迈入新的阶段。2024年是王一博与勇闯天涯、香奈儿、黑狮、娇内、海伦·凯勒合作的第三年，合作截止期尚未到达，不知道是否续约，可这个时间已然不少。同样的， 2024年是王一博与康师傅冰红茶、林氏家居、墩墩合作的第二年，走过了新的一年，他们还会继续前行。王一博剩下的代言都处于合约期一年之内的状态，就不做统计了。然而，从这些数据来看，王一博的品牌续约率确实很高，甚至有些代言都很低调，每年与王一博签下一个又一个合约，却默不作声。王一博的很多代言时间都相当之长，最高的已经高达六年。看到这样的数据，谁还能说王一博的商业价值不是内娱 top 一呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。